Ta nos kamera. Ta nos kamera. Always in the camera. Camera, camera, camera. Nothing in Korean. Yo, what is up, guys? Welcome back to another video. My name is Smooth Taco. And today we are gonna do another tech review. And if you have been following my Facebook page, alam nyo yung kung ano yung nasira ko. And alam nyo yung tech review natin ngayon. So, yun nga guys. My PC's power supply is nasira. At ito yun. Corsair VS650. Grabe, one year old pa lang, sira na siya. And sobrang expensive ito. So, medyo masakit talaga sa dibdib kasi nasira siya. I think it's because hindi ako nagamit ng AVR. And alam nyo naman dito sa Philippines, di ba? Ano to sila? The country of brownout. Palaging nagpa-brownout. So, set aside natin to. So, punta tayo sa main topic, mga lods, mga guys. This is the Transonic Eco-Friendly Power Supply. Tanaw lagi sa camera. Kaya mura kang buang kung diri ka sa screen. I'm using the selfie mode. Selfie, naka-selfie siya sa iPhone 8. Sa iPhone 8 Plus ko, pero... So, ayan guys. This is the Transonic Eco-Friendly Power Supply. And, magre-review na tayo dito. Tsaka, itetest natin dito. It's only $1,299 plus shipping. So, nasa $1,458 lahat. Super cheapo siya for a 700 watts with a 6-pin and 8-pin connector. I mean, EPS 4 plus 4 na pin. So, lapit tayo dito guys ha. Okay. Yung wires niya is basic na basic naman. Pero ito yung pinaka-importante guys. Uh, PCI is 6 plus 2 pin kasi we have a GPU right here na kailangan ng 6 pin. So again, basic lang. ATX 20 plus 4 pin. Floppy 4 pin. Molex 4 pin. SATA connector. And an EPS 4 plus 4 pin. And itong model na to is the Echo 700, 700 watts. Ang AC input niya is 230 volts. Pwede din to sa 220 kasi 220 to 250 siguro yung pwede dito eh. Yun yung sinabi sa Lazada. So ayan. And as always ha, gamit talaga kayo ng AVR para hindi masira agad yung mga power supply nyo. Tara, buksan natin to. So this is the power supply guys. And as soon as you open this, nabuksan ko na to kasi chinek ko lahat ng wires. As soon as you open this, ito yung mga kita nyo. Yung resibo niya. Ayan. IT online, Lazada. This is for, for warranty claims. Ayan, August 25, order ID. And that lang na info mo. So, huwag nyong, ano, itapon to. Kasi merong warranty for 3 months. Ni White Ink nila, oh. Pinalitan nila. Mga 6 months yung warranty. Ngayon, naka 3 months lang. Kasi nilagyan nila ng white ink ko. Oh. Next up is, ang maganda pa niya is may libreng cable. So guys, here is the power supply. Ayun no. Oh. And here are the wires. Basic na basic. Kaso nga lang, yung merong net, protection net, is yung 24 pin lang. Yung para sa motherboard. And eto may jumbo, <laughs> jumbo fan para sa... Alikabok. <laughs> Or kaya pag mag-heat yung ano, o pag uminit yung ano tawag niyan, power supply nyo. For its price range siya, for its price range, okay na okay na siya. So, I can't complain guys. At saka, eto nga lang, uh, ba't hindi na lang nila tinuloy lahat ng wires lagyan ng ganito, yung net, di ba? Di ba? So, install na natin to. Transonic Eco-Friendly Power Supply 700 watts. Install na natin to. Time-lapse muna tayo ah. Ayan nga mga lads, no? if napansin nyo naman sa timelapse, 
uh, na test ko na Xiaomi ilaw yung mga ano, okay na okay lahat. But let's go to the pros and cons sa power supply na to. Uh, number one, sa pro muna tayo, ha? pros muna tayo. Ang ganda niya, disenyo, eye-catching yung ano, design niya, naka-black. And yung fan niya ay sobrang lakay, so hindi kayo mag-ano sa dust at saka init ng power supply nyo. Meron din siyang 6-pin na wire for its price range. Okay na okay siya pang GPU. Tapos 700 watts din. So punta tayo sa cons ha. Medyo madami sa cons. But I really cannot complain because everything is working. And ang tawag dyan? I know, uh, all the wires are working and good, good lahat. Uh, the first thing talaga na nahirapan ko is yung cables niya. Alam niyo naman, pag sa front, super clean, di ba? Pag punta sa likod. So, yan, this is the back part. So, sa mga mahilig mag cable arrangement dyan sa likod ng system unit nila, medyo masakit sa mata to. <laughs> Kasi yun nga, makompromise mo yung cable management mo because of how little the wires is. Medyo maliit talaga. Uh, hindi siya mahaba. So ayun, nagcompromise ako sa SSD. Uh, instead of dito sa mga base niya, hard drive base, uh, nandito na lang siya. <laughs> Kasi hindi abot uh, yung power para sa fans eh. Hindi abot. Uh, Medyo maliit yung wire. Para ma-power up niya yung uh, fans niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na fans to guys nandito. Tapos naka-RGB yung apat. Yung dalawa is libre sa NZXT. Ayan. Sobrang ganda ng fan na yan. Med malakas din. The second one is na-overlook ko yung ano, SATA power niya. Yung SATA power. SATA. SATA cable. Kasi whew, cool ba ah. Diyan akong yatay. <laughs> Akala ko dalawa lang yung SATA cable kasi tatlo yung storage device ko eh. Dalawang H, uh, HDD at saka isang SSD. So ayun, akala ko dalawa. Hindi ko medyo napansin yun eh. Kasi nakalimutan ko. Meron na pala ako extra hard drive dito kasi na, ma, malapit na tong mapuno eh. So, I will close this up and ipapakita ko sa inyo yung ano, uh, pag test or pag on ito. Then we will end the video there. So, ayun guys ha, medyo masakit sa mata yung cables natin. But once ma-close na to sa side panel niya, okay na okay na siya tignan. So, here it is. Sorry, medyo pakit yung cable management pa rin guys ha. Ayusin ko na lang to later. Kasi sobrang init na sa kwarto. So, the moment of truth, nakasaksak na to sa main output. Pero again guys, just to be on the safe side, on muna natin to. Ayun. Kulay blue siya, yung LED strip ko. Hindi, parang cerulean. Parang C yan to eh. Change natin. Uy, ayun. Ito lang. Ayan. So, ang gandang blue yan. Parang violet sa ano. Sa screen. Pero anyway, tara. On na natin. Super init na sa loob. Naka on na lahat. All the fans are working. 3, 2, 1. The moment of truth. Ayan. And if naririnig nyo, ayan, umiilaw yung power supply sa ilalim. That's the noise of the power supply. Pakinggan nyo muna. Grabe. For two weeks hindi ako na live stream. And finally nag-on siya. Pero, medyo nairita ako, ha, medyo, but if I'm using headphones or I'm doing something, di mo na manonotice yung fan. So, medyo maingay talaga siya, yung fan, ha. Isang con din yan, medyo maingay talaga. Pag madali ka lang mairita, o kaya yung sense of hearing mo is super, ano, super, 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 yung sense of hearing mo. Wala na akong adjective maaisip. Pero again guys, uh, sulit na sulit yung power supply. All is well. <laughs> All are working. Pero inaantay ko pa yung ABR. Nag-order ako ng ABR. So... So, ayan nga guys. No? Uh, just a quick review on the power supply. Kasi nasira yung PC ko. I mean yung power supply ko for 
ilang days na standby siya and today uh, nakalugar na jiko video or nakalugar na jiko edit and yeah I am editing now on my PC cast na bili na yung AVR this is the AVR guys nothing much to review and the Panther 1000 watts AVR yeah, so working na siya Popost ko na lang yung link sa description below. Yun nga lang, ah, uh, hindi ko nagustuhan yung packaging lang kasi na ano, ang tawag dyan, may damage konti. Tsaka yung warranty stickers na putol. Kasi yung case niya na alog, na lumping bitaw. So, ayun, na putol yung warranty sticker. Tsaka, ayun, hindi ko lang yung nagustuhan talaga yung package. Ito, Ayun ko lang makikita nyo, but Ayan Basta na putol yan So, that's it for the last video guys I'm really tired, I just opened my business So, ayan I'll see you guys on the next video Hopefully, hopefully Mind you, okay? just This is just a short tech review On the power supply The eco-friendly power supply But, uh, so Transonic and Ayan, Xavier so, see you guys next time. Smooth Taco is out. Peace out, my lads.